செவன் லெவன் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்ருதி திலக் வழங்கும் சிபி சத்யராஜ் நடிக்கும் வால்டர் மார்ச் பதிமூன்று முதல் இந்த ஃபுட்பால் கிக் தமிழனோட கிக்கடா AFC Cup 2020 சென்னை சிட்டி FC India vs Madhya SN RC Maldives நடைபெறுகிறது வரும் மார்ச் 11 அன்று புக் டிக்கெட் ஆன் புக் மை ஷோ டாட் காம் ஸ்கிரீன் சீன் தயாரிப்பு கிருஷ்ணமாரி முத்து இயக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் நடிக்கும் தாராள பிரபு மார்ச் 13 முதல் உலகமெங்கும் அற்புதமான ஒரு மாலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறது எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி சோ ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு ரெகுலர் ப்ரெஸ் மீட் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் சும்மா மனசு திறந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு நினச்சேன் நான் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு இவங்கெல்லாம் பேசிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறமேல் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கலந்துரையாடலாம்னு நினச்சேன் நானும் பட் இனிவே சார் வந்து நீ பேசுன்னு சொல்கிறாரு அதனால் பேசுகிறேன் நான் இப்போ ஒரு தயாரிப்பாளருடைய கடமை அப்படின்றத பற்றி எனக்கு சில பார்வைகள் உண்டு லைக் என்னுடைய த பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பீயிங் அ ப்ரொடியூசர் வாட் இஸ் த ப்ரொடியூசர் எக்ஸ்பெக்டட் டு டூ பணத்தை கொடுத்து ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் அது ஒன்று தான் அதுதான் தலையாய கடமை அதுதான் முதல் வேலை இல்லையா பணம் கொடுக்கணும் டேரக்டர் போய் படம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த பணம் இல்லாமல் படம் எடுக்க முடியாது அது பால படம் அதை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஸோ அதை மீறி தயாரிப்பாளருக்கு என்ன கடமைகள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி எனக்கு சில விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் நினச்சேன் திரைப்படம் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனம் அது நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அதுவும் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்போ என்ன சொல்ல வர அதாவது இந்த மிகப்பெரிய சாதனத்தை நம்ம எப்படி கையாள்கிறோம் இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை நம்ம எப்படி வந்து பிரயோகிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு தயாரிப்பாளருடைய தலையாய கடமையாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து தாழ்மையான கருத்து அ ஹம்பிள் ஒப்பீனியன் மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு கதை தேர்வில் தொடங்கி அதை எக்ஸிக்யூஷன் வரையில் ஏன்னா ஒரு திரைப்படம் ஒரு சமூகத்தை எப்படி பாதிக்கிறது ஒரு திரைப்படமாகப்பட்டது நம் சமூகத்தை நான் வந்து குறிப்பிட்டு நம்மளுடைய நம்ம 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 நம்மளுடைய இடத்தை எடுத்துப்போமே தமிழ்நாடு வச்சுப்போமே இது எந்த அளவுக்கு ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் காலத்து சினிமாவில் காலத்து சினிமாவில் தொடங்கி இப்போ வரையில் இப்போ கடைசியாக வந்த சில திரைப்படங்கள் வரையில் அது எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சமூகத்தை சமுதாயத்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்திருக்கு அப்படின்றதும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நிறைய திரைப்பட சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்களும் திரைப்பட சம்பந்தமான கலந்துரையாடல்களும் உலக சினிமா பேசக்கூடிய நிறைய அறிஞர்களுடைய அறிமுகம் அவர்களோட பயணித்த சில அனுபவங்கள் சில விஷயங்களை எனக்குள்ள பதிவு பண்ணுச்சு அந்த சில பதிவுகளை நான் இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு நான் விரும்புகிறேன் உதாரணமாக ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்றீங்களேன் நான் இது சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு பாயிண்டில் கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ மேபி நான் பேசி முடிக்கும் பொழுது நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்றது எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பாரதி வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு வயதுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகள் விதவிகளாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஆதங்கப்பட்டிருக்காரு இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல மகாகவி பாரதி ஒரு இடத்துல ஒரு வயதுக்கு கரெக்டாக கேட்டுக்கோங்க ஒரு வயசுக்கு கம்மியான பெண் குழந்தைகள் விதவிகளாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்றத பற்றி ஆதங்கப்படுறார் இதன் தொடர்ச்சியாக பல விஷயங்கள் வருது அது சில பேர் ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி அதுக்கான சில திரைப்படங்கள் வருது சேவாசதனம்னு ஒரு படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறா எட்டான்னு சரியா தெரியல எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த படம் நம்ம சுப்பிரமணியம் சார் டைரக்ட் பண்ணது எம்எஸ் சாருடைய எம்எஸ் அம்மாவுடைய ஹஸ்பண்ட் அவங்க இல்லையா ஆ இதான் சுப்பிரமணியம் தான் இல்லையா அது வேறையா ஓகே ஓகே ஆ அவர் அவர் டைரக்ட் பண்ணது அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை வந்து கிளைமேக்ஸில் வச்சுருப்பாங்க அது இன்றைக்கு வரல பேசப்படாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது 
என்னென்னா அதில் நான் அந்த படத்தினுடைய கதையை பற்றி நான் உள்ளே வரல அந்த கிளைமேக்ஸ் என்ன அது என்ன தாக்கத்தை உண்டு பண்ணிச்சு அதாவது ஒரு ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் கான்ஜிகல் ரைட்ஸ் அதாவது ஒரு கணவன் வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க தன் மனைவியை தன்னோட திரும்ப சேர்த்து வைக்கணுன்றது அந்த மனைவி வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் வாதாடுறாங்க அவங்களே வாதாடுறாங்க வாதாடி அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த கிளைமேக்ஸில் நான் வேணால் அவருக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்குறேன் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எந்த வருஷம் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி எட்டில் நான் கணவனுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னுட்டு ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஒன்று வைக்கிறாங்க இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இது மாதிரி இது சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தின தாக்கம் இது சமுதாயத்தில் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பற்றினா ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாங்க அங்கே அதாவது எந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு ஒரு அதாவது கணவன் தான் வந்து ஒரு ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஏன் அப்படி இருக்கணும் ஒரு விஷயம் அதுக்கு சேலஞ்சிங்காக நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணியிருக்காங்க இது அப்படியே நீங்கள் நிறைய படங்கள் சொல்லலாம் அது மாதிரி அதாவது சமூகத்தில் இன்றைய வாழ்வியலில் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன இப்போ உடுத்தா பஞ்சாப்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இப்போ சமீபத்தில் என்ன பாதித்த படங்களுடைய லிஸ்ட்டை நான் சொல்லலை இப்போ ஏன்னா நான் எந்த மேடை பேச்சையும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது இல்லை எனக்கு தோன்ற விஷயங்களை நான் நீங்கள் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட திரைப்படத்தையும் நான் வந்து அதை பாராட்டி பேசணுன்றது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய கரு அது ஏன் அது வந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி மட்டும் தான் நான் பேசுகிறேன் அதாவது பஞ்சாபில் வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு இந்த போதை பழக்கம் அதிகமாகுது ஏன் பஞ்சாபில் இந்த போதை பழக்கம் அதிகமாகுது அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சுக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் அது அது வந்து அண்டை நாடுகள் நமக்கு எதிராக தொடுத்த ஒரு போர் அது அது ஒரு பயோ வார் மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது என்னென்னா நம்மளுடைய மிலிட்ரியில் இருக்கக்கூடியவங்க கிட்டத்தட்ட அதிகப்படியானவர்கள் சார் குட் ஈவினிங் சார் நம்மளுடைய மிலிட்ரியில் இருக்கக்கூடியவங்களில் நிறைய பேர் வந்து சிக் ரெஜிமெண்ட் எந்த ரெஜிமெண்ட்டாக இருந்தாலையும் நிறைய பேர் நம்ம பஞ்சாப்லேருந்து வரக்கூடியவங்க இந்த இளைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை போதை பழக்கத்துக்கு ஆளாக்கி அவங்களில் நிறைய இந்த மாதிரி தவறான பழக்கங்களுக்கு அவங்களை அடிமையாக்கி இந்தியாவுடைய இராணுவம் இண்டி இந்தியன் மிலிட்ரியுடைய பவரை கம்மி பண்ணணுன்ற அளவுக்கு யோசித்து செயல்பட்ட ஒரு விஷயம் அது அது வெறும் மேலோட்டமான ஒரு விஷயம் அல்ல அதுதான் இந்த உடுத்தா பஞ்சாபுடைய கதை அதுதான் அந்த உடுத்தா பஞ்சாபுடைய கரு அதை எடுத்துக்கிட்டான் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை டீல் பண்ணுறான் இந்த படத்தில் ஆங்கில படங்கள் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஹோட்டல் ரோண்டான்னு ஒரு படம் இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் வந்த நேர்கொண்ட பார்வை எடுத்துக்கோங்களேன் நேர்கொண்ட பார்வை வந்து அதாவது ஒரு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தில் எவ்வளவு ஒரு சாத ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு தண்டனை கொடுக்கப்படுது அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கான பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தை வலுவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் ஏன் அது நடந்தது எதுக்காக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகமாகுது அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை பின்னோக்கி ட்ராவல் பண்ணி அந்த அதை அந்த அதை வந்து கதைக்களமாக எடுத்துக்கிட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ண படம் தான் நேர்கொண்ட பார்வை இப்போ சமீபத்தில் வந்த சப்பக் அப்புறம் தப்பட் இது மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்கு என்னன்னா சமூகத்தை பாதிக்கக்கூடிய சமூகத்தை நேரடியாக சென்றடையக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு விஷயம் நடக்குது ஒரு தப்பாக ஒரு விஷயம் நடக்குது அல்லது சரியாகவே ஒரு விஷயம் நடக்குது சரியாக விஷயம் நடந்துச்சுனாக்கா இது சரியாக நடக்குது பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தவறாக ஒரு விஷயம் நடக்குது இதை எப்படி திருத்தலாம் அதுக்கான ரிசர்ச்சு இதை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் இதுதான் ஒரு திரைப்படத்தினுடைய வேலைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பிரிவினருக்கு மத்தியில் நடக்கக்கூடிய சண்டையை வந்து பெரிதாக்கி அங்கேயும் இங்கேயும் அதாவது ஸ்ட்ரே இன்சிடென்சஸ் ஒரு 
ஒரு ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்கன்னாங்க அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சண்டையை வந்து பெருசாக்கி இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க ஏன் சண்டை போட்டாங்க தெரியுமா அது இப்படி ஆச்சு அது அப்படி ஆச்சுன்றத டிஸ்கஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதை பெருசாக்கி ஊதி இந்த ஸ்ட்ரே இன்சிடென்சஸ் வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஒரு திரைப்படத்தினுடைய வேலையா இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு திரைப்படம் ஆகப்பட்டது ஆக்கப்பூர்வமான விஷயமாக நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதாக ஏன்னா உதாரணத்துக்கு இப்ப எங்க அம்மா அவங்க வந்து தமிழகத்தின் முதல் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பதவியேற்று நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவங்களோட இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அப்போ ஒரு தடவை ஒரு ஒரு பத்திரிகையில் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க பச்சை விளக்குன்னு ஒரு படம் அதில் வந்து விஜயகுமாரி அம்மா வந்து படித்து ராப்பகலாக படித்து அவங்க வந்து டாக்டராக இருப்பாங்க ஸோ எங்கள் அம்மா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப படிக்கும்பொழுது ரொம்ப டயர்டாலாம் ஆகும்பொழுது எனக்கு அந்த சீன் ஞாபகம் வரும் அப்போ பார்த்துக்கோங்க ஒரு சீன் அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு மாண்டேஜ் சீன் தான் அது படம் பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு மாண்டேஜ் சீன் அது சிவாஜி சார் வந்து விஜயகுமார் அம்மா தூங்கி விழுவாங்க போயிட்டு டீ போட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன மாண்டேஜ் சீன் வந்து ஒருத்தங்களை எந்த அளவுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி நாம்ளும் படித்து வரணும் அப்படின்ட்டு அவங்கள ஃபீல் பண்ண வச்சு எவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆயுதம் பாருங்கள் இந்த திரைப்படம்ன்றது அதில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு ஹேர் ஸ்டைல் இல்லை ஆரம்பித்து சீஃப் மினிஸ்டர் வரையில் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறது சினிமா தான் அதை யாரும் மறுத்து பேசிட முடியாது இங்கே இல்லைங்க திரு சினிமா என் மேலே அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணதே கிடையாதுன்னுட்டு ஒரே ஒரு ஆள் சொல்ல முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆயுதம் இந்த சினிமா அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த திரைப்படம் எல்லா மேடையிலையும் நான் சொல்லுவேன் இந்த திரைப்படத்துறைக்கு என்னால் ஆன ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இறைவனுக்கு எப்பொழுதும் நான் நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன் என் தாயாருக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன் என் மனைவி என்னுடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி இங்கே எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் சினிமாவை மிக 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 ஆழமாக கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கும் கடவுளை வணங்கும் பொழுது சாமி கும்பிடும் பொழுது கோவிலுக்கு போய் அந்த கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடவுளை தரிசிக்கும் பொழுது ஆரத்தி நடக்கும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு ஒரு உத்வேகம் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த சுவாமியை பார்க்கும் பொழுது நான் வந்து ஆத்திகர்களுக்கு புரியும்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டவனை நம்ம வந்து தரிசிக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஒரு புல்லரிப்பு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மன அமைதி எனக்கு ஏற்படுகிறது சினிமாவை பார்க்கும் பொழுது சினிமாவை தயாரிக்கும் பொழுது சினிமா நண்பர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்களோடு கலந்துரையாடும் பொழுது இந்த மாதிரியான ஒரு மரியாதையோடவும் ஒரு அன்போடவும் ஒரு படத்தை தயாரிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் கடந்த பத்து மாதமாக நாங்கள் வந்து ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய சண்டை போட்டிருக்கோம் அது வேறு விஷயம் குடும்பத்துக்குள்ளே சண்டை இல்லாமல் இருக்குமா என்ன டேரக்டரு நான் மியூசிக் டேரக்டரு என்னோடய எடிட்ரு இவங்க எல்லாருமே அதாவது ஆத்மார்த்தமான ஒரு என்னுடைய உறவுகளாக தம்பிகளாக எப்பவும் என்னோட ட்ராவல் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ 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 சினிமான்றது ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய விஷயமாக மட்டுமே இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன்ட்டு தயவுசெய்து தப்பாக புரிஞ்சுக்காதீங்க அதாவது அப்கோர்ஸ் எஸ் இன்றைக்கி எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இம்சையரசன் வடிவேலை நம்ம இங்கே மறந்துடவே முடியாது நம்மளால் அதே படத்தில் நிறைய கருத்து சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வடிவேல் ஒருத்தர் வருவார் அவர் பேசின டைலாக் யாராவது ஒருத்தருக்கு இங்கே ஞாபகம் இருக்குமா இருக்கா வாய்ப்பே கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் 
நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு அதான் ஆஸ் அ டாக்டர் ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் பிறந்த குழந்தைக்கு இன்றைக்கி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த அளவுக்கு வேகமான இந்த வாழ்க்கையில் சினிமான்றது பொழுதுபோக்கு அம்சமும் கூட அதை நான் முழு மனதாக ஒற்றுக்கொள்கிறேன் நான் வந்து சீரியஸாக உடுத்தா பஞ்சாபை பற்றி பேசும்பொழுதும் சேவா சதனத்தை பற்றி பேசும்பொழுதும் அல்லது வந்து ரோண்டாவை பற்றி பேசும்பொழுதும் என் சப்பக்கை பற்றி பேசும்பொழுது சப்பக்கை பற்றி நான் ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று எழுதியிருந்தேன் மிக பிரமாதமான ஒரு கதையம்சம் கொண்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு சினிமா ஒரு சமூகத்தை ஒரு சமுதாயத்தை எப்படி தாக்குகிறது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எமோஷன்ஸை வெளிக்கொணருது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை அதை எக்ஸிபிட் பண்ண வைக்கிது அப்படின்றது அந்த தயாரிப்பாளருக்கும் அந்த இயக்குனருக்கும் கிடைத்த மிகப்பெரிய பரிசாக நான் நினைக்கிறேன் வால்டர் நிறைய படங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் வால்டர் ப்ரெஸ் மீட்டில் வால்டர் பற்றி இன்னும் நான் ஒன்றுமே சொல்லலை வால்டர் என்னுடைய முதல் படம் அடுத்த சாட்டை அது நேரடியாக ஒரு சோஷியலான ஒரு விஷயத்த எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் அது வால்டர் ஆஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு திரைப்படம் அது அதில் ஒரு நல்ல விஷயத்த வைக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு தலைமுறையின் கனவு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதில் ஒரு பொயட்டிக்காக ஒரு ஒரு கதை சொல்லணும்ன்றதுக்காக அதில் ஒரு சின்ன கதையை வச்சுருக்கோம் குழந்தைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் நம்ம சைல்டு அபியூஸை பற்றி பேசுகிறோம் சைல்டு டிராஃபிக்கிங்கை பற்றி பேசுகிறோம் இவங்க இவங்க தான் அடுத்த தலைமுறையுடைய பில்லர்ஸ் என் குழந்தையாகட்டும் உங்கள் குழந்தையாகட்டும் அல்லது எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய முகம் தெரியாத தாய் தகப்பன் இல்லாத ஏதோ ஒரு குழந்தையாகட்டும் அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு தேவை ஏன்னா அதுதான் இந்த ஃபியூச்சரை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய பில்லர் அதுதான் அப்படி ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை உள்வாங்கி கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் நினைச்ச என்னுடைய இயக்குனர் அன்பு எங்கிட்ட கதை சொல்லும் பொழுது என்னை பெருசாக இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு லேயர் அது உடனே ஷூட்டிங் போகலான்னு போய் அதை வந்து சாத்தியப்படுத்தணும் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட வந்திருக்கு பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மீடியா அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயத்தை இருகரம் கூப்பி கட்டாயமாக அதை வந்து பெரிய வரவேற்பு கொடுப்பீங்கன்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் நல்ல திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடும் பெருமிதத்தோடும் நான் அதை சொல்கிறேன் ஒர்க் பண்ண கோஸ்டார்ஸ் ஏன்னா அது நான் கண்டிப்பாக சொல்லியானோ ஐ ஷுட் சே அ பிக் தேங்க்ஸ் டு மை ஹீரோ சிபி சார் ஷெரின் ஆல் ஆஃப் தம் ஆன் த டயஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் ரியலி ப்ரவுட் டு இன்ட்ரடியூஸ் யாமினி ஏன்னா நான் பெருசாக மரியாதை பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த டைரக்டர்ஸ் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அவர் ஏசி திருலோக் சந்திர சாருடைய ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள கொண்டு வந்ததில் ரித்விகா அபிஷேக் ஸோ எல்லாம் அப்படியே பயங்கரமாக எல்லாம் ஒரே போட்டில் ஏறி போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பெரிய ஒரு பயணம் அதாவது இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரை வரையில் ஒரு பெரிய படகு எடுத்து பயணம் பண்ண ஒரு மன நிறைவு இந்த ப்ளஸ் டூ முடிஞ்சோடனே பெரிய உபசாரம் நடக்கும் பாருங்கள் இந்த அந்த மாதிரி ஒரு அது படம் முடிஞ்சிருச்சு ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு நான் உயர் ஆஃப் ஃபார் ரிலீஸ் அப்படின்றது ஒரு சந்தோஷம் பட் எல்லாம் சேர்ந்து பயணித்த அந்த சந்தோஷம் அது எப்பொழுதும் ரொம்ப சந்தோஷமான நினைவுகளோடு என்னோடு தங்கியிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் என்னோட என்னுடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீமு நான் எல்லோரையும் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா இந்த திரைப்படம் இல்லை ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு சுரேஷ் சந்திரா சார் அப்படி ஒரு சப்போர்ட் அப்படி ஒரு ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி சொல்லணும் நான் தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச் இது ஒரு அழகான ஒரு திரைப்படம் நல்ல ஒரு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கோம் டேக் கேர் இந்த படத்தை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் தான் இனிமேல் அதை பார்த்துக்கணும் அது உங்கள் குழந்தை இனிமேல் தேங்க்யூ எஸ்
தயாரிப்பாளர்கள் நான் பொதுமைப்படுத்த விரும்பல சார் நான் ஆமா கரெக்ட் ஆமா கட்டாயமாக பிரயோகிக்கிறாங்க அதில் ஒன்றும் அதாவது ஸ்ட்ரே இன்சிடென்ஸஸ் இருக்குது அதாவது பத்து பேர் இருக்கிறாங்கனாக்க நான் பை அண்ட் லார்ஜ் அதாவது அதிகப்படியான ஆட்கள் கரெக்டாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் என்னை பொறுத்தவரில் தப்பாக பயன்படுத்துகிறதா நான் நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இப்போ பத்து பேர் இப்போ கிளாஸில் நாற்பது பேர் இருந்தால் முப்பத்தெட்டு பேர் நல்லா இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த கிளாஸ் நல்ல கிளாஸ்னு தானே சொல்ல முடியும் கட்டாயமாக எனக்கு அந்த நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னேன் சார் நான் நம் ஆமாம் அவ்வளோதான் ஆமா ஆமா இன்னொரு சின்ன ஒரு விஷயத்தையும் நான் நீங்க சொல்லிக்கணும்னு நினைச்சேன் அது எப்பொழுதுமே அது எல்லாருக்குமே நடக்கும் போல இருக்கு அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன்ல நான் வந்து ஒரு நாலு விஷயம் பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வர வேண்டியது அப்புறம் மேடம் முடிஞ்சு போகும்போது அடடா அதை விட்டுட்டோமே அப்படின்னு நினைப்போம் அது எல்லாருக்கும் நடக்குதோ என்ன எனக்கு தெரியல எனக்கு அது தவறாம நடக்குது அது இப்ப நல்ல வேலை ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு அதாவது வரும் காலங்களில் நல்ல திரைப்படங்கள் அது சின்ன பட்ஜெட்டோ மீடியம் பட்ஜெட்டோ அதை பற்றி இல்லை நல்ல திரைப்படங்களை அக்வயர் பண்ணி அதை பார்த்துட்டு பார்த்த பிறகு திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு என் மனதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸுக்கு சரியான படம் அப்படின்ற படக்க படக்கூடிய படங்களை அக்வயர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவிலையும் லெவன் லெவன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுவும் இதே இதுக்கான ஒரு இது தான் அதாவது நல்ல திரைப்படங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நிறைய புது கலைஞர்களை நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் இந்த குரூவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவலாக நானும் புது ப்ரொடியூசர் தான் நான் நானும் புதுசு தான் ரெண்டாவது படம் தான் எனக்கு சிபி சாரு சுரேஷ் சந்திரா சாரு அப்புறம் நட்டி சாரு அப்புறம் ஐ திங்க் மற்றவங்க எல்லாமே விக்கி மோகன் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் பழசுன்னு நினைக்கிறேன் பட் நாங்கள்லாம் புது புதுசு தான் ஸோ நிறைய புது ஆட்களை கொண்டு வரணும் நிறைய புது டேலண்ட்டுக்கு வந்து அதாவது அதாவது சீனியர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய புது கலைஞர்களை கொண்டு வரணும் நிறைய புது டேலண்ட்டை வந்து என்னால் முடிந்த அளவுக்கு கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய அதாவது த ப்ரேயர் ஆஃப் செயின்ட் லூயி மாதிரி மேக் மீ அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு பிரிங் ஹாப்பினஸ் என்னார் என்னை ஒரு சிறு ஆயுதமாக மட்டுமே பயன்படுத்து மக்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பதற்கும் ஒரு சிறு விளக்காக இங்கே ஒளி எடுக்கிறதுக்கு ஒளி தருவதற்கு ஒரு விளக்காக என்னை பயன்படுத்தணும் ப்ரேயர் ஆஃப் செயின்ட் லூயி அது இல்லையா ப்ரேயர் ஆஃப் செயின்ட் லூயி தானே ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி மேக் மீ அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு பிரிங் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னார் அது மாதிரி ஒரு சிறு துரும்பாக இந்த சினிமாவுக்கு நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்கள் ஆதரவு வேணும் வால்டர் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சாச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு என்ன தகுதியோ அதை நீங்கள் அன்போடு செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஈவினிங் வந்து இது இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுனதை கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ